escrituras dicen que Dios es uno de Deuteronomio 6, 4, Isaías 44, 8, Romanos 3, 30, Santiago 2, 19, y que ese único Dios es el Padre, primera de Corintios 8, 6. Los trinitarios proclaman la falsa doctrina de que Dios es tres en uno, por lo cual según ellos, hay otros dos que también deben ser reconocidos como Dios. Las escrituras dicen que Jesús es el Hijo de Dios Mateo 26, 63, Marcos 1, 1, Lucas 1, 35, Juan 1, 34. Los trinitarios dicen que Jesús es Dios Hijo, proclamando la falsa doctrina de un eterno acompañante de Dios el Padre con sus mismos atributos y poderes. Las escrituras dicen que Jesús es el primero y el último Apocalipsis 1, 8, 1, 11, 1, 17, 2, 8, 21, 6, 22, 13. Los trinitarios dicen que Jesús es el segundo del primero y que procede del primero. Las escrituras dicen que Jesús es Dios manifestado en carne Isaías 9, 6, Mateo 1, 23, 1 Timoteo 3, 16. Los trinitarios dicen que Jesús es Dios Hijo, o la segunda persona divina manifestada en carne. Las escrituras dicen que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad Colosenses 2, 8, 9, porque el Padre habita en el cuerpo de su Hijo Juan 14, 10. Los trinitarios dicen que Dios Hijo, o una segunda persona viva distinta del Padre, es la que habita en el cuerpo humano de Cristo. Las escrituras dicen que Jesús en la carne como hombre oró al Padre Hebreos 5, 7. Los trinitarios dicen que Dios Hijo, una segunda persona divina, oró al Padre, proclamando la falsa doctrina de que Dios ha orado, o que una parte de Dios puede orar, cuando por definición, la oración es el medio por el cual los hombres claman a Dios. Las escrituras dicen que Jesús como hombre murió, Romanos 5, 10, Marcos 15, 39, Lucas 23, 47. Los trinitarios dicen que Dios Hijo murió, proclamando la falsa doctrina de que una parte de Dios puede morir, o que el Dios Eterno puede morir, así mismo, caen en la contradicción de decir que el supuesto Hijo Eterno murió, ¿desde cuándo alguien Eterno puede morir? Las escrituras dicen que el que es, el que era, y el que ha de venir. Jesús, es el que se sienta sobre el trono, Apocalipsis 1, 4. El Hijo sentado con el Padre en el único trono, Apocalipsis 3, 21, porque el Hijo es el templo en el cual habita el Padre, Juan 2, 19 al 21, Juan 14, 10. Por eso el único que se sienta sobre el trono tiene un nombre y un rostro Apocalipsis 22, 3, 4, no dos nombres o dos rostros. El que ve a Jesús, en realidad ve al Padre Juan 14, 9. Los trinitarios dicen que no es así, porque Jesús está al lado derecho físico del Padre, negando así la omnipresencia de Dios y cayendo en una idea absolutamente polteísta. 9. La Biblia dice que Jesús es el Espíritu Santo segunda de Corintios 3, 17, 4, 5, primera de Corintios 4, 6, 12, 3, Efesios 4, 5. Jesús mismo prometió venir a morar en los creyentes, pero ya no en carne, sino en espíritu, Juan 14, 17, 18, para estar en su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 18, 20, 28, 20. Hay un solo Espíritu de Dios, 
Efesios 4, 4, y ese es el Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9, Primera de Pedro 1, 11. Por eso el Espíritu Santo es también llamado el Cristo. Colosenses 1, 27, el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1, 19, y el Espíritu del Hijo. Gálatas 4, 6. Por el contrario, los trinitarios proclaman la falsa doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que procede de otras dos, e incluso muchos sostienen que Dios es la unidad de tres espíritus divinos, haciendo así una clara declaración politeísta. La Biblia enseña que Jesús es el nombre dado para salvación en el Nuevo Testamento, vea Mateo 1, 21, Lucas 24, 47. Hechos 4, 12, 10, 43, Filipenses 2, 9 al 11, Colosenses 3, 17, porque este es el nombre supremo con el que Dios se ha revelado a la humanidad y quiere decir Jehová Salvador. Por consiguiente, los apóstoles cumplieron correctamente la orden de Cristo, Mateo 28, 19, al bautizar a los creyentes invocando el nombre de Jesús, y la iglesia debe hacer lo mismo hoy en día. Vea Hechos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 3 al 5, 22, 16, Romanos 6, 3, 4, Primera de Corintios 1, 13, 6, 11. Pero contrario a la Biblia, la Trinidad comete el error de aislar el texto de Mateo 28, 19 de todo el contexto bíblico que habla del bautismo cristiano, para inventar que Mateo 28, 19, habla de tres personas divinas, ignorando el significado bíblico de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, hace que la gente no pueda percibir que Padre es un título de Dios que nos enseña que Él es el origen y creador de todo cuanto existe, Isaías 64, 8, Apocalipsis 4, 11. Y nuestro sustentador y cuidador, Primera de Crónicas 29, 10, Isaías 63, 16, Santiago 1, 17. Que tampoco vean que Dios es llamado el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu, Génesis 1, 1, 2, Juan 4, 14, y es Santo, Hechos 1, 5 al 8, y que no entiendas que Hijo de Dios es una referencia a su manifestación en carne como un ser humano verdadero y sin pecado. Las Escrituras dicen que Jesús es Dios, Juan 20, 28, Tito 2, 13, Romanos 9, 5, Segunda de Pedro 1, 1, y nos enseñan que solo hay un Dios el Padre, Primera de Corintios 8, 6. Por tanto al ser Jesús Dios, Jesús es el Padre, Isaías 9, 6, Apocalipsis 20, 7 que se manifestó en carne, 